Dear students, it is the second video for week 11, lesson 21 and we are going to cover the other aspects of George William Frederick Hegel. In the first video, uh, we came to know about the biographical points or brief about the renowned German philosopher Frederick Hegel. In this video second, I will discuss Hegel's dialectics. This is called Hegelian dialectics. Fine. And basically, Hegel's theory of dialectic is a wonderful innovative theory that explains that history is an evolutionary process. And perhaps it was the Frederick Hegel, the first philosophical thinker or political thinker who believed this that the life on the planet mm -hmm. as well as the uh, intellectual and social development of the human beings was mostly uh, our evolutionary process it is step by step process that slowly and steadily moved on uh, he has explained this theory by his own theory of dialectics fine Hegel believed that idea and reason there are two things remember the students the philosophy is very tricky that uh, all the philosophers were in the debate whether this universe <coughs> established first or it was an idea and then somebody established just like say आप कुछ चीज भी बनाते हैं कोई खाना बनाते हैं तो आपके जेन में उससे पहले आइडिया होता है कि आज हमने चावल बनाने हैं या आपने कोई टिक्का बनाने हैं या कुछ भी बनाने हैं तो आप इस तरीके से कुकिंग करेंगे इस तरीके से कुकिंग करेंगे लेटर ऑन यू डिश अप दैट थिंग अब वो यही चीज वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हेगल आइडिया एंड इंटेलेक्ट और रीजन दे आर not something to be learned to be extracted from the universe directly they have been bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala clear second all the human development all the progress and prosperity development new laws constitutions clear scientific development all is the development in the vision and wisdom fine uh, second me ye hai ke tamam duniya ki jitni aqwam hai theek hai unke yahan jo funoon hai adab hai science hai sanat o harfat jo kuch bhi nazar aata hai wo unhone ek irtikai amal se hasil kiya hai यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किसी और कौम से किसी और कल्चर से उस चीज को मुस्तार लिया और फिर खुद उसको बढ़ोतरी दी उसको समझा क्लियर दिस इज द थीरी ऑफ द एवोल्यूशन लेट्स टेक एन एग्जांपल अमेरिकन सिविलाइजेशन उसको अगर आप देखें तो दे वर बेसिकली द रेड इंडियंस वर द नेटिव पीपल Okay. European explorers and adventurers went over there 
and they started the life from the scratch and with evolutionary process governments changed different theories laws schools were and universities were established and this is how a new life in america emerged similarly all the civilizations who uh learned the knowledge and embark on the way of prosperity they traced and received the knowledge from the other means by the evolutionary process let's for example european dominance over the knowledge was in greek time and roman time whereas the rest of the europe is called the dark age but on the other end islam emerged and shone off light to the europeans and from padua and sicily and other worlds european world people would come to cordova and istanbul and uh, sorry cordova and other regions and they got knowledge and they took the knowledge from the muslim received the knowledge from the muslims and now with the transformational process they are the leading whereas the muslims left and they are at the back so this is what the theory of the hegel's dialectic theory clear hegel believes that for intellect we need mean the thinking is the uh main source of knowledge and for thinking we need wisdom i uh, mean we need intellect and intellect based on thinking means jitna hum zyada kisi cheez par aur fikr karenge utni hi zyada hamari zehni wasat jo hai wo uh, hogi and to know about the laws and the secrets of the nature we must keep thinking and exploring and same thing has been expressed in the holy quran by allah subhanahu wa taala afala yatafakkarun afala yatadabbarun clear and sibain is a critic he writes that frederick hegel's this view of dialectics this view of evolutionary thinking is not limited to philosophy only everywhere in the world whatever we watch and see and we wish to uh explore about it we can understand it in the discrete way in evolutionary process by breaking it into portions and then analyzing that how these things would have step by step improved fine well now let's uh give you idea about the theory of dialectics theory of dialectics kya hai theory of dialectics hai ke samajhne ki koshish kare baat ho rahi hai philosophy ki qanoon ki siyasat ki aur ye jitni baatein qanoon philosophy aur siyasat ki ho rahi hain ye kisi machine ke bare mein nahi ho rahi किसी कंप्यूटर ऐप के बारे में नहीं हो रही ठीक है किसी दवाई के बारे में नहीं हो रही ये बात हो रही है इंसान की इरतकाई सोच पर ठीक है अब सोच जो है वो जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह नहीं चलती ठीक है सोचें जो है ये स्पायरल होती हैं देखिए ना आप कभी कुछ सोच रहे होते हैं अगले लम्हे आप कुछ सोच रहे होते हैं फिर आप कुछ सोच रहे होते हैं ठीक है ना मिसाल के तौर पर आप पेपर ही देख लें जब आप पेपर लिखने बैठते हैं अगर आप कहा जाए कि लिखे जी इल्म सियासियात की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है ठीक है तो अब कोई बंदा जो है वो एक बात लिखनी उसने शुरू की हो सकता है वो पॉलिटिकल साइंस में कहीं और जा निकले सोचते हुए वी गो इन टू मैनी वेस देन थिंकिंग स्पायरल आप कभी माजी के बारे में सोचते हैं कभी हाल के बारे में और कभी मुस्तबिल के बारे में मुस्तबिल के बारे में सोचते सोचते आप माजी में भी जा सकते हैं क्लियर देर बाय 
अकल और सोच का जो चैनल होता है वो सीधा नहीं होता बल्कि पुरपेच होता है स्पायरल होता है तो उसके लिए तीन चीजें होती हैं क्लियर वन इज कॉल्ड थीसिस अदर इज कॉल्ड एंटीथीसिस एंड थर्ड इज कॉल्ड साइंथीसिस थीसिस क्या है थीसिस इज योर क्लेम थीसिस इज योर क्लेम क्लियर एंड द अपोजिट व्यू ऑफ एंटीथीसिस इज कॉल्ड एंटीथीसिस क्लियर और जब थीसिस और एंटीथीसिस मिल जाए तो देन देर इज अ थर्ड व्यू मिडल वे मॉडरेट वे दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस सॉरी दैट इज कॉल्ड साइंथीसिस लेट्स टेक यू एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप एक दावा करते हैं दैट एक दावा है फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल आप कहते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज आर करप्ट आप एक डिबेट में बैठे हुए हैं एक डिबेट में कि एक ग्रुप कहता है जी पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट सही दूसरी तरफ एक और बंदा बैठा हुआ है वो ये कहता है नॉट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज नॉट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट बट इस्टेब्लिशमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व फाइन ये एंटीथीसिस आ गया इसका यानी एक पार्टी ने दावा किया जिस आप लड़ते हैं ना पॉलिटिकल डिस्कशन में कुछ कहते हैं नून लीग वाले ठीक हैं या कुछ कहते हैं पीटीआई वाले ठीक हैं ठीक है उसी एग्जांपल से समझ लें कि पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट ग्रुप वन का दावा ये है ग्रुप टू का दावा ये है नॉट ऑल द पोलिटिकल पार्टीज आर करप्ट इस्टेब्लिशमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व क्लियर अब ये दूसरा दावा है अब साइंथीसिस ये है कि इसमें से और फ्रॉम थीसिस फ्रॉम एंटी थीसिस सिमिलैरिटी और डिफरेंस निकाल के आप जब कोई तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड साइंथीसिस जैसे आप कहते हैं सम ऑफ द पोलिटिकल parties and certain groups in establishment meant are corrupt and they make a coalition thus corruption is promoted so this is the third view this is called synthesis that by comparing and contrasting the thesis and antithesis the third view is there that is called synthesis so similarly uh hegel believes that 
every thesis creates its own antithesis later on these antithesis become uh, join and uh, they established into a different form similarly he says that in the beginning a uh, tyrant government an autocratic rule ek uh, jabrana hukumat hai kisi badshah ki zalimana hukumat hai to ab ye thesis hai ek baat hai dusri taraf awam jo hai wo chahte hain ki unko huquq mile to wo struggle karte hain to dono ke darmiyan mein jab collision ladai hoti hai to uske darmiyan mein kuch badshah ki taraf se mani jati hai kuch awam ki taraf se mani jati hai and there is a third form of government that is called democratic and it happened in the uh, system of the england especially that in uh, only king was the sole authority later on public demanded and there was revolutions fighting and you know this that the king and queens were killed and but lastly now with the on this theory there is a very good combination of the uh, kingship and the democracy thank you very much